दोस्तों मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके इससे पहले जो मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था उसमें मैंने पांच क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उसके आंसर आपको दिए थे उसके ऊपर आपका बहुत प्यार मिला बहुत अच्छे व्यूज आए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो यूएसए का टूरिस्ट वीजा है उसको बी वन वीजा भी कहते हैं विजिटर वीजा भी कहते हैं और टेन ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा भी कहते हैं जब आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसके बाद क्या है इंटरव्यू होती है एम्बेसी में तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में ये वीडियो है इसमें मैं 11 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आ, अमेरिका के टूरिस्ट वीजा का जब इंटरव्यू होता है तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं तो जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो देखिए ये कोई ये नहीं है कि आपको सिर्फ यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये एक सैंपल है इसमें मैं 11 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा आपको बताऊंगा कि इस तरह के उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो पहला क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछते हैं एम्बेसी में वीजा ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप यूएसए किस लिए जाना चाहते हैं तो अगर तो आपने विजिटर वीजा है किसी को आप मिलने जाना चाहते हैं या कोई और पर्पस है आपका जाने का तो आप वो बताएंगे अगर टूरिज्म है आप, आपका पर्पस आप सिर्फ एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आप बताएंगे कि मैं टूरिस्ट पर्पस के लिए जा रहा हूं वहां पे जो मेरा पर्पस ऑफ विजिट है टूरिज्म है मैं अलग अलग जगह वहां पर देखना चाहता हूँ और अमेरिका में अलग अलग सिटीज को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और अलग अलग वहाँ पे जो विजिट करने के लिए जो प्लेसेज हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ तो इसके बाद हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे तो इसमें ये क्या है कि वीजा ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप यूएसए में कौन सी सिटी में जाना चाहेंगे कौन सी सिटी में आप जा रहे हो तो उसमें आपको जो फेमस प्लेसेस है नेचुरली लोगों को वही पता होती हैं तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्लेस पसंद है तो आप उसके बारे में बताइए अगर आप जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं हम न्यूयॉर्क देखना चाहते हैं तो न्यूयॉर्क बहुत पॉपुलर सिटी है न्यूयॉर्क सिटी वो कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं तो वो उसके बारे में बताइए आप अगर कोई और सिटीज आप देखना चाहते हैं अगर आप लास वेगा डिस्कवर करना चाहते हैं वहाँ जाना चाहते हैं आप वाशिंगटन डीसी जाना चाहते हैं कैलिफोर्निया जाना चाहते हैं सैन फ्रांसिस्को जाना चाहते हैं तो आप वो जो जो आपकी लाइकिंग है उसके हिसाब से आप आंसर दीजिए कि मैं यहाँ यहाँ जाना चाहता हूँ ये वाली जो सिटीज है ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ तो इसके बाद हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं वो इसके बाद ये पूछ सकते हैं आपसे कि आपका बजट क्या है आप कितने पैसे यू में स्पेंड करना चाहते हैं तो इसमें आप उनसे बताइएगा कि मैं मतलब इतने पैसे वहाँ पे स्पेंड करना चाहता हूँ मैं इतने डॉलर मैं 5000 डॉलर या 10000 डॉलर या 7000 डॉलर वहाँ पे अपने टूर के दौरान स्पेंड करना चाहता हूँ तो आप एग्जैक्टली exactly बताइए आप जितने आप स्पेंड करना चाहते हैं जितने आपके बजट है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होता है कि मैं इतने पैसे स्पेंड करूँगा तो वही आपने उनको बताना है वही जो बजट है आपने डी फॉर्म में भी लिखा होता है तो वही सेम आपने बताना है उसको चेंज मत करिएगा तो इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे तो कई बार ही होता है वो ये पूछते हैं कि आपने पहले कभी और किसी कंट्री में ट्रैवल किया है तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा अगर आपने किया है तो आप उनको बताइए कि मैं फलाने फलाने कंट्री में गया हूँ वहाँ पे मैंने ये सिटी देखा ये चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी और अगर आप नहीं गए आपका कोई आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप उनको साफ साफ बता दीजिए कि हम मैं कभी फॉरन ट्रैवल नहीं किया तो अगर आपने किया है तो आप उनको बताइए कौन कौन से शहर में आप गए हैं कौन से कंट्री में आप गए हैं उसके बारे में उनको थोड़ा डिटेल में बताइए तो इसके बाद में आते हैं हम सिक्स क्वेश्चन में तो क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं नॉर्मली इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं और इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे भी पूछेंगे तो इसके बाद हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन में तो सिक्स क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं यहाँ पे इंडिया में जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो वो पूछेंगे कि आप अपने होम कंट्री में क्या काम करते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में बताइए अगर आप एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके बारे में बताइए अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसके बारे में बताइए आप उसको उनको थोड़ा डिटेल में बताइए कि आप क्या काम करते हैं अगर आप डॉक्टर आप ये मत बताइए कि आप सिर्फ डॉक्टर हैं आप बताइए कि मैं किस फील्ड में डॉक्टर हूँ आप सर्जरी में हैं या आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो इस तरह आपको एक डिटेल में बताना पड़ेगा और जैसे अगर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं तो उसमें आप बताएंगे कि मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं तो इस ब्रांच में मैं स्पेशलिस्ट हूं और उसमें मैं ये ये करता हूं तो आपको इन चीज़ों का 
बताना पड़ेगा अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट है तो कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा डिटेल में कि मैं ये काम करता हूँ इस तरह का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको मैं ट्रीट करता हूँ उनकी सर्जरी करता हूँ या सिर्फ एक फिजिशियन हूँ या सिर्फ एक फिजिशियन हूँ तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा आपने कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर थोड़े डिटेल में देना है आपने ये नहीं कि टू सिर्फ एक वर्ड बोला और चुप करके ऐसे नहीं करना तो इसके बाद हम चलते हैं सेवन क्वेश्चन में तो इसके बाद वो जैसे आप जॉब या अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे तो उसके बाद वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप यहाँ पे कितना अर्न करते हैं तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप पर मंथ कितना अर्न करते हैं वो ये भी पूछ सकते हैं कि पर ईयर कितना अर्न करने कर पर ईयर कितना अर्न करते हैं तो इस चीज़ को आपने ध्यान से सुनना है आपने जो क्वेश्चन है पहले ध्यान से सुनना है फिर उसका आंसर भी बिल्कुल ध्यान से देना है और पर्टिकुलर उसके बारे में ही बात करनी है आपने इधर उधर की बात नहीं करनी आपने उलझाना नहीं है ना ही मतलब घुमा फिरा के बात करनी है आपने सिर्फ टैक्टफुली उसी क्वेश्चन के ऊपर कंसनट्रेट करके उसी के बारे में बात करनी है और थोड़ा डिटेल में बताया हर चीज़ तो इसके बाद क्या है कि जैसे वो पूछेंगे कि आपकी इनकम क्या है तो आपने उनको अगर वो पूछते हैं कि पर मंथ इनकम क्या है तो आप अपनी पर मंथ इनकम बताएंगे अगर वो ईयरली पूछेंगे तो ईयरली बतानी पड़ेगी आपको ये इनकम आपकी जो डी एस वन सिक्सटी फॉर्म में लिखी हुई है उसके साथ मैच होनी चाहिए उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि आपने डी एस वन सिक्सटी फॉर्म में क्या भरा है और आपने क्या आंसर देना है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए तो आप अपना एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और उसका ध्यान से आंसर दीजिए आपने कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी हरी में नहीं देना फंबल नहीं करना आराम से सहज स्वभाव से आपने आंसर देने हैं तो इसके बाद तो हम चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे एट्थ क्वेश्चन में क्या कि वो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि आप मैरिड हो या अनमेरिड हो या आप डाइवोर्स हो आपका रिलेशनशिप क्या है रिलेशनशिप स्टेटस क्या है तो आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो इसके क्वेश्चन इस, इस इसके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे तो वो पूछेंगे कि आप मैरिड है या अनमेरिड है या सिंगल है तो आपको उस जो आपकी मैरिटल स्टेटस है उसके हिसाब से आपने आंसर देना है तो जब आप इस तरह इसका आंसर देंगे मैरिड है या अनमेरिड है तो आपकी वो वाइफ के बारे में भी पूछ सकते हैं अगर आप मैरिड है तो आपकी वाइफ के बारे में भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं फिर आपके बच्चों के बारे में भी वो पूछ सकते हैं तो अब हम चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पर तो नाइन्थ क्वेश्चन में भी इसी से रिलेटेड है आपके मैरिटल स्टेटस से अगर आप मैरिड है तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपके कितने बच्चे हैं और वो क्या काम करते हैं तो इस चीज़ का आपने ध्यान ध्यान रखना आपने जो भी आपने इंफॉर्मेशन पहले दी हुई है उससे मैच होनी चाहिए आप अपने बच्चों के बारे में बताएंगे अगर वो स्टूडेंट है तो आप बताएंगे कि वो स्टूडेंट अगर वो जॉब कर रहे हैं कहीं तो आप उनकी जॉब के बारे में बताएंगे थोड़ा सा डिटेल में बताना है मतलब किसी के बारे में भी जैसे एक दो तीन लाइनें आपने बोलनी है उससे ज़्यादा भी नहीं बोलनी ये भी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा बोलने लग जाए आप चुप ना करें ऐसे भी नहीं करना टू दी पॉइंट आंसर देना और ऐसा आंसर देना कि उससे उनको सेटिस्फेक्शन हो जाए ये चीज़ का आप ध्यान रखिए तो इसके बाद हम चलते हैं टेंथ क्वेश्चन में जब आप अपनी वाइफ के बारे में अपने स्पाउस के बारे में बताते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो उनके बारे में भी आपसे पूछेंगे कि आपकी जो वाइफ है वो हाउस वाइफ है या वो जॉब करती हैं अगर वो जॉब करती हैं तो आपको आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि वो क्या काम करती हैं और उनका क्या ड्यूटीज़ हैं कैसा उनका जॉब प्रोफाइल है और वो कितने पैसे कमाते हैं कितना अर्न करते हैं अगर आपकी वाइफ साथ में ही है तो उनसे भी वो पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं और कितनी आपकी अर्निंग है पर मंथ आप कितना कमाते हैं या ईयरली आप कितना कमाते हैं अगर आपकी वाइफ है वो बिजनेस करती हैं तो वो बिजनेस के बारे में पूछेंगे तो जो आपकी स्पाउस है वो साथ में होंगे तो उनको भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है इंटरव्यू में उन, उन्होंने ध्यान रखना है कि आगे से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किससे पूछा जा रहा है और अगर वो आपकी वाइफ से क्वेश्चन पूछते हैं तो आप, आपकी वाइफ को उसका आंसर देने दीजिए और उनको भी डी एस वन सिक्सटी फॉर्म में जो चीज़ भरी हुई है उनको भी उस चीज़ को रटा दीजिए मतलब उनको वो चीज़ पढ़ा दीजिए उनको कहें कि आप इसको याद कर लें ये ना हो कि वहाँ पर डी एस वन सिक्सटी फॉर्म में कुछ और लिखा हो और आप आंसर कुछ और दे रहे हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए इंटरव्यू में तो इसके बाद हम चलते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन में ये आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का तो इसमें क्या है कि वो पूछेंगे कि आपके कोई रिलेटिव हैं यूएसए में अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं तो आप उनके बारे में बताइए आप बताइए कि हाँ मेरे रिलेटिव हैं वहाँ पे वो आप आपसे उनका एड्रेस भी पूछेंगे आपको उनका एड्रेस पता होना चाहिए आपको पहले से ये तैयारी करके जानी है आपने उनको एग्जैक्ट एड्रेस बताना है क
और आपसे वो पूछेंगे वो क्या काम करते हैं वो जॉब करते हैं बिजनेस करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं जो भी काम वो वहाँ पे करते हैं आपको उसका नॉलेज होना चाहिए और आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनके फैमिली में कौन कौन है और वो कितने साल से वहाँ रह रहे हैं उनका स्टेटस क्या है वो अब पी आर है या सिटीजन है आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए उसी हिसाब से आपने उसको जवाब देना है और डिटेल में आपने बताना है थोड़ा सा डिटेल आपने आंसर देना है तो इसके बाद अगर वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने होटल बुकिंग भी की हुई है ठीक है ना क्या होता है ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं वो होटल बुकिंग करके जाते हैं तो आपसे वो होटल का एड्रेस भी पूछेंगे कि आपने कहाँ कहाँ होटल बुकिंग की हुई है और कहाँ कहाँ आप घूमेंगे अगर आप अपने रिलेटिव्स के पास भी रहेंगे तो उसके बारे में भी आपने बताना कि मैं इतने दिन वहाँ पर रहूँगा और बाकी मैं यहाँ यहाँ इस सिटी में जाऊँगा और उसमें आपने जो होटल बुकिंग्स की होगी उसके बारे में भी डिटेल्स आपको पता होना चाहिए होटल्स के नाम पता होने चाहिए और हो सके तो उनके एड्रेस भी आप याद कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए कोई दिक्कत ना आए क्योंकि वो कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं आपके डी एस वन सिक्सटी फॉर्म के रिलेटेड तो ये था मेरा आज का वीडियो इसमें मैंने आपको ग्यारह क्वेश्चन बताए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन आपसे जब आप यू की टूरिस्ट वीज़ा के लिए इंटरव्यू पर जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से रिव्यू कर लीजिए अभी आप इसमें अच्छे से जो पीछे क्वेश्चन निकल गया उनको आप दोबारा देख लीजिए अगर आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाना तो इसी से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए और जब भी आपने इंटरव्यू जाना तो तैयार होके जाइए मतलब तैयारी करके जाइए ऐसे नहीं कि आप बिना तैयारी से जाएंगे बिना तैयारी से अगर आप जाएंगे तो आपकी इंटरव्यू क्लियर नहीं होगी आपको प्रॉब्लम आएगी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे वीडियो पे पहली बार ही आए हैं तो इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल आइकॉन आता है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले मिल सके इसके बाद अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है कोई क्वेश्चन है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इसके ऊपर फ़ोन करके आप मेरे से अपने क्वेश्चन का आंसर ले सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं तो मैं आपका आपके जो डाउट्स है पूरी तरह क्लियर करूंगा आपके डाउट जो क्वेश्चन है उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा तो इसके अलावा अगर अपना क्वेश्चन कोई है जो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो उसका आंसर भी मैं आपको ज़रूर दूंगा अगर आप मेरे से अपनी कैनेडा टूरिस्ट वीज़ा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर इस पर फ़ोन करके आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस में भी आ सकते हैं इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है इस बुक की कीमत है सिर्फ चार सौ ओनली जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफर से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आ, आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एल के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए कौन कौन से फॉर्म भरने हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए पता होना चाहिए इस इस बुक में सारी दी हुई है इसकी कीमत भी सिर्फ चार सौ पचास रुपये है फोर हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज ओनली ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफर के दोबारा भेज सकते हैं और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पासवर्ड के द्वारा भेज दूंगा इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए आपके बेनिफिट के लिए कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो उसके आप उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं 
और अपनी फाइल जो कैनेडा टूरिस्ट वीजा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं तो ये था मेरा आज का वीडियो ओके बाय